先生，是停电了吗？真是不巧，停电了，我的钥匙也找不到了。他挂了电闸，警官起兵。那我先自己打车回去了。等等，我有话要跟你说呢。你的胆子可真够大的。你知道吗？你跟你的前任房满飞，年轻如夏，但是性格完全不同。你怎么突然提他了？他是你的前女友吗？不是，我只是觉得你们很像。你站着别动，我这就过来了。沈阳。你平常看到的和你认为的那个人，其实并不是真正的我，是吗？嗯，那哪个才是真正的你啊？以后你慢慢会发现的。现在开始我们今天晚上的节目。你能不能先把蜡烛点起来？嗯，这样才有意思吧？难道你没看出来？今天晚上一切都是我计划好的，目的就是为了把你留下来。你别过来！景阳，景阳，太不相信了，别动！哎呦，瞧瞧。你把我给绊倒了！你给我起来！我起不来，要不这样，你亲我一下，我就起来。瞧瞧你啊，戒心真的太重了。我只是想给你个惊喜，还非得上刀山下祸害啊！你的皮肤可真好。下雨了。你的动作还是太慢了。你看看，麻醉针，一个小时之后就会醒了今天是你生日啊？好像是的。连你自己生日都不知道啊？是个蠢女人。我平常都过英丽生日的。哦，所谓计划好的惊喜节目，原来是要给简瑶过生日，这下乌龙了。罗金言，你居然还给人麻晕了你！你怎么知道他没有动别的心思啊？手箱里没什么毒品，就一包现金。现金？普通人肯定不会把现金放在那种地方，有可能是独自。接下来的可以交给李欣然了。没有证据，他什么都不会说的。你的意思是？我们走。简瑶，你留下。他醒来，我怎么跟他说啊？嗯，解决了。等他醒过来之后，你就跟他说
，是你拍的电影吗行，别害怕，再见。我怎么了？拿电击棒电我？你有病吧？实在对不起，我先回家了。等等，你不能走。把蛋糕切了，在黑天鹅专门给你订的。你不切蛋糕，我肯定不会原谅你的。我先上去了，今天真的很抱歉。再见。你知道吗？你把我电坏了。仅仅说句道歉就完事儿了，没有别的表示。我明天请你吃饭。哎呀，哎呀，我头晕呢，喘不上气儿来。没事吧？结发相思，知道吗？在我裴泽的眼里，女人最美的地方，就是一头黑发为君流。这个，就算是赔偿，行吗？别忘了，明天一起吃午饭。好的。明天见，明天见。是真的吗？王威不是自杀的，而是被谋杀的。谁会做出这样的事情呢？就算他不是自杀，跟咱们有什么关系？难不成咱们都是嫌疑犯？对，除了简瑶，我们都是嫌疑犯。引诱出入职场的女孩。让他们染上毒瘾，控制和蹂躏他们，毁掉他们的人生。裴泽，你的丰功伟业可真不少。警官，能不能别给我扣这么大的帽子？大家一块儿出去玩儿，无非是找个刺激。你说，谁能控制得了谁呢？你以为你跑得掉吗？
，王婉薇不是你的第一个受害者，也肯定不是唯一一个。我相信，等正式立案之后，一定不难找出另外一个愿意出来指证你的女人。好吧，那我就祝你们好运了。没有证据，他是不会承认的。慢慢问吧。这么多人。以你们的能力水平，应该能找到破绽的。博教授的意思是，你们先忙，有事尽快打电话。先走了。他是这意思吗？三月二十二号晚上十二点半以后，你在哪里？一直在幺零幺房间，和谁在一起？沈一丹，你与裴泽所住的幺零三号房间距离最近，如果有人来找过他，你应该看得见。我和学青平时都很忙，所以不经常在一起。再说那天晚上窗帘是拉上的，外面发生什么事，我们真的什么都看不到。你刚刚跟心爱的女人表白。他却没有正式答复你。回房之后，你应该不会心平气和的直接去睡觉吧？我确实准备一个小时后再给他打电话，但是那晚喝酒酒劲太足，洗完澡坐在沙发上，不知道怎么回事就睡着了。你的意思是说，你很早就睡了？是啊。一觉睡到天亮，你知道，像我这种年纪的女人，最怕的就是熬夜。你什么也没有听见，也没有看见吗？当晚雨太大了，跟我同屋的麦晨又醉了，我怕他吐，就一直照顾着他，真没注意外面。如果你房间的窗帘真的全都拉上了，为什么薛青能看见幺零三号房间没有开灯？幺零三房间的灯一直关着，我根本看不见里面。幺零三号房间没有开灯，可门廊的灯是亮的，你能看见。嗯、沈一丹，你有老婆，还有七岁的儿子，你真的想为一个杀人犯背上包庇的罪？进了裴泽的房间，什么时间？大概，大概一点刚过。队长，死者丢掉的毒品样本上提取的指纹已经有对比结果，就是裴泽。
子的这个凶手，肯定是跑不掉。的技术部恢复了一些王晚薇电脑里的照片。哦，这应该是他刚入职的时候吧？看起来还挺开心的。谁想到，最后是这样的结局。你找我干什么？这是什么？看来你认得。也许这就是你送给他的吧，让一个年轻健康的女孩染上毒瘾，对她为所欲为。可让你意想不到的是，毒品也无法泯灭王婉薇对麦晨的爱情，她希望得到救赎。而更让你意想不到的是，麦晨居然也爱上了她，鼓起了她反抗的勇气。在那个大雨倾盆的午夜，王婉薇下定决心，扔掉想要自杀使用的毒品，换上黑色的裙子，来到你住的幺零三号房间。也许他想告诉你，他不愿再接受你的控制。也许。他想公开他自己的错误，揭发你和你背后的毒品网络，你能怎么做呢？你当然不能让他毁了这一切，他必须闭嘴。下点药，把他放进浴缸，再割开他的手腕，很简单就解决了这个问题，对吗？他午夜的时候是找过我，这能说明什么呢？啊？她就是个愚蠢的女人，被所谓的爱情冲昏了头脑。我所做的，就是帮她清醒过来。我的话，她也许听进去了，所以就自己躺在浴缸里，用刀片割开了自己的手腕。你可以指控我给他提供了毒品，但你不能指控我谋杀了他。可惜啊，吸毒的人往往都聪明不到哪儿去。你有杀人动机，有杀人时间，有目击证人，还有证物。黑泽，想要盯死你，那可真是太容易了。我心言，怎么了？薛然刚才打来电话，说佩泽已经承认他用毒品控制王婉薇，也承认当天晚上他找过他。抓到凶手了！你通知李欣然，破案的事情，先不要对任何专案组以外的人公布。为什么呀？我
带你看看东西。这是我在美国办的最后一个案子。等这个光，来给你留消息，对吗？当了我这么久的助手，还算是有进步啊郭总，哼，对了，现在应该叫你郭警官。该说的我在警察局都已经说了。你还有什么问题啊？细节。沈经理，轮到你了。真的什么都不知道。那晚我就跟薛青在一起，不信你问他。我们有充分的证据证明，案发当晚，那个人确实进了他的房间。这么大的雨夜，一个女孩子不会无缘无故的跑出屋外，除非是有凶手逼她。很不巧的，他的耳坠就掉在你这里。我不知道，郭总，我真的什么都不清楚。你不能就这样帮我们定罪。开什么玩笑，郭总？这么大的区域，就我们几个人够吗？没办法，根据管辖社的侧写结论，这个本身就擅长隐匿踪迹，非常敏锐，人一多难免会出现破绽。如果被他发现了，我们这个陷阱可就设不成了。
，我今夜会在天亮时破案。在这个星。就必须赶在天亮之前，在凶手所在的别墅留下信息。你怎么知道他一定会来？他一定会来，为我而来。为什么？他对于你在查的案子，就好像了如指掌一样。很显然，他一直在我身边，躲在暗处监听、窥探、伺机而动，而我迄今却没有发现他的任何踪迹。很显然的。他非常擅长潜伏，所以他也很有可能在我们的办公室里安装了窃听器。不是可能，是肯定。那你怎么告诉我啊？告诉你还怎么本色出演？多点勇气，老魏也许他不会死。白晨，你千万别这么想，这件事情不是你的错。重犯犯罪现场真的有用吗？裴泽，这个杀人犯，要是他坚持嘴硬的话。法院会判他有罪吗？我相信，警察一定会还完每一个公道的。瞬间杀戮的快感，所以他不会去凶手的房间，而是会去死者的房间。
，盯住他，别让他逃脱了。你看 ，I miss you so much, buddy。是投影，他放的东西在草地上。我要向我这边老板。建阳，介绍你认识一下，成宇漳州公司的网络毒品控制者，也就是红叶山庄杀人案的主犯江州的毒品活动，基本上都是由你主导。黑泽只是你个手下而已。引诱女孩子是他的长处，这一点你利用的很彻底。和许多受害者一样，黄婉薇不幸的落入你们的手中，供你们娱乐，为你们出卖肉体，分销毒品，一直过着地狱一般的生活。成宇公司的晚宴十点结束，麦晨回到房间，纠结到十二点，然后去向王永威表白。虽然一直想给死者再打一个电话，但结果却是倒在沙发上，人事不治的睡到天亮。这什么酒的酒精如此奇怪？两个小时发作之后，让人昏迷不醒。给他下完迷药，因为你要确保，他肯定不知道你曾经离开过这个房间。我控制不住他了，这个婊子明天就会把一切都说出来，不会有那个机会的。王婉薇离开了。的房间后，回到了自己的房间，准备把自己的决定告诉麦晨。他打了幺零四的电话，记录显示，一点二十七分，幺零五房间到幺零四的房间的那些电话，无人接听。如果按照你的说法，当晚在照顾麦晨，没有出去过，那为什么不肯接听这通电话呢？我以为是度假村的骚扰电话。是因为王永威拨打这个电话的时候，你就在他身后。
这枚珍珠耳钉是在幺零四房间门口发现的。他的呼喊声，也许被人听见了，也许没有。总之就是，没有人出来救你。你将王永威带回他自己的房间后，你发现他写了那封遗书，于是灵机一动，决定制造他自杀的假象。精彩的推论，但也仅仅是推论而已。你没有证据，我当然有。其实这个证据还算是你发现的。我，王婉薇计划自杀的方式不是割腕，所以她随身并没有带刀，骗巧你的同伴裴泽也没有。深更半夜的，更没有时间到其他地方去找。无奈之下。你只好用了自己的刀，对，你就把这把水果刀留在了现场。像这种样式的小刀，随随便便在哪个地方都能买得到。你凭什么说是我的呀？这是市场恶部外出野餐时拍的照片。你看看。你手里拿着什么？这里有个异形的缺口和小裂纹。幸好这张照片清晰到足以让我们把这柄刀放大到可以比对的程度。看到了吗？这两个缺口一模一样。你可以不承认，但我想到了警方那里，自然会找到你的破绽。谋杀罪名是逃不掉的。至于你们，见死不救，知情不报，包庇周琴还有裴泽的谋杀事实，还有毒品网络控制的事情，我相信你们最终都会开口的。当然了，我这个人最念旧的，大家好歹同事一场。友情提示：主犯、无期或死刑；从犯，三年到五年。做好心理准备。Have a nice trip. 他一直以为老周是个好人呢。他儿子才刚上小学，就算是为了这个孩子，他怎么能做得出这样的事、啊？我还是弄不明白，这件事情到底是怎么发生的？你又是从什么时候开始怀疑他的？就是因为那把小刀吗？想弄明白。跟我来，我会让你看见的。首先呢，这起案子不是预谋的，这个山庄才刚刚修好，他们也是第一次到这里开会，他们根本不熟悉地形，所以就不清楚哪里有保全，还有监控了。正常来说，凶手不会选在陌生的地方，也不会在集体活动的时候下手。有这个前提之下
，我们可以开始了。我们可以知道，往往我也是放弃自杀之后，主动找上了陪子。我不愿意就这样堕落下去，我还有机会，还有未来。我不会再被你控制了。过。李薇白晨真的喜欢你，他只是不知道你是个什么人吧。记着，一只脚已经踏进来了，就别想再走出去，永远。我说过，查案要走捷径，所以除了裴泽的头发之外，我也顺便收集了别人的头发，结果令人震惊。嗯、毒品检验报告，除了麦晨还有薛青之外，全部都是阳性。知道了，你这期醒了，走吧，去看看他。什么事了、啊？你怎么看着我干什么？你亲我干嘛
。怎么样，找到凶手了吗？我醒来之后就在这里了，这到底是怎么回事啊？不好意思啊，我的舒文汉。虽然已经不在了，但我没有跟你乱伦的意思。恭喜你，看来你是和他接吻了。他逃走了，事成二部的人都已经认罪了。澳洲是主犯，裴泽是帮凶。知道了。你吻了董事长。是啊，在追捕罪犯的紧要关头，抽空去吻了自己的姐姐。于是觉得，没带智商，还有道德出门吗？废话，吻他的是那个人。我昨天只吻过一个人，不会是初吻吧？是又怎么样？难道你不是啊？放心吧，以后你有了男朋友，这件事我不会说的。你们慢慢研究，我先去录。这张，你专门带我来警局，就是为了删除照片。我对你承诺过的事情，无论大小。谢谢。记得裴泽江的毛笔吗？这些啊，都是从毛笔上拆下来的，全都是女人的头发。他家里面啊，一幅字画都没有，也没看到墓室砚台，单单是毛笔。我判断，这些毛发都是来自于不同女人。这些女人呢，都曾经跟他有过恋爱关系。甚至性关系，这都是他的珍藏品。你的，不要。好。别别别，拿回来。到底要不要？你拿给我，拿我就烧。麻烦，我帮你烧。静言，从公司程序上来说，你已经离职，原因是管理部门不利，被我辞退。景阳，在这件案件调查过程当中，你表现得非常好。根据之前跟静言的约定，你的身份只有市场二部的人知道，现在也没有被暴露。鉴于你对公司的贡献，我现在让你选，你可以到公司任何一个部门任职，来同伴也可以。不过你的职位要根据你的资历，从基层做起，怎么样？谢谢董事长，你应得的。不必，他现在是我的人了，以后再也不会为你打工了。不好意思
我好像不是你的人。董事长，能让我考虑几天吗？好，我尊重你。怎么样，查清楚那个账户了吗？别着急，是狐狸，我也怕早晚露出来。怎么样？李轩他们在山崖下发现一字旗被抢车，车发生爆炸，尸体也烧焦了。警方提取的 DNA 比对，在国内没有匹配。我跟李轩要了一份，你发给苏晨吧。怎么了？万能小助手罢工了？上哪儿吃啊？随便。这样简要。随便。你跟来干什么呀？出来透透气不行啊？放女孩子也要透气？吴教授果然好想法。公主显然不在家，你得打个电话吧。你自己不会打。你俩不会是在冷战吧？你吃瘪了！行，我打我打我打。简要美女，在哪儿呢？哦，在学校拍毕业照呢。啊，哎，我们去见你好不好？所以他两天没见你了。嗯，也不给你打电话，也不理你。嗯，你约他吃饭，他全推了，还不搭理，幼稚。喂，搞清楚谁幼稚好不好？简瑶的脾气好的天上有地下无，如果他要是生你气的话，肯定是你有什么地方做的不对。不要告诉我你连他为什么生气你都不知道。我当然知道，他在我面前就像是一张白纸。为什么呀？他不见我，是因为正在和我跟尹子琪之间。做一个选择，原来是这样。很显然的，这个女人因为这件事情，心理压力比较大，所以才跟我闹情绪。不过你也不能怪她，人家学了这么多年的专业，你让她一下全都抛弃了，做这种选择很困难。再说了，你那份工作又血腥又劳累。一般的女生很难接受的。我要是她的话，我也选尹子琪。部门随便我挑，还有比这更好的事情吗？你知不知道你现在应该怎么做？不知道，怎么做？哄她。如果你不想失去这个助手的话，这两天咱们两个就把她像女神一样。什么事情都顺利。女孩子是非常感性的，她一旦感动，就会选你了
是最讨厌搔首弄姿、扭动身体的女人。这哪算搔首弄姿啊？很自然。有空提高一下你的审美水平。你别去了，坐车上吧。为什么？你万一把人吓跑了怎么办？没钱都不想见你。对。大美女，想吃什么呀？请你安排。那我们去吃鱼吧。算你吃了，也不代表跟他和好，更不代表你成为他的助手，对吧？你好像忘记你自己的立场了。我当然没有忘记，我一直以简瑶小姐马首是瞻超市了，就不跟你一起了。啊，一起。那我们也去超市。不是说好了吗？今天要哄你开心，所以今天你就是女王了。女王去哪里，我们就跟到哪里，对吧，金岩？嗯，我们要跟着。要试吃一下吗？试吃的东西交给我就好了，来，跟我。
，女娲，穆唐臣，你怎么也跟着他瞎喊啊？没关系，我心甘情愿，不求回报。我让那个过来。遵命。能为女王服务啊，真是一种荣幸。不能再喊了。好的，女王还有个事情。<笑>